Creo que voy a sonar como disco rayado, pero volvamos a hablar un poco de la película de Avengers Infinity War, la cual en su momento fue una película bastante anormal, ya que fue una cinta donde pudimos ver al villano principal de la misma como el protagonista absoluto, así como al grupo de superhéroes, el cual estaba dividido debido a consecuencias ocurridas durante Civil War. Podríamos estar aquí hablando bastante rato sobre esta cinta y todo lo que hizo bien, pero ¿qué les parece si nos vamos directo con el protagonista de este video, el buen Cap? En esta cinta lo vemos con un aspecto que trata de distanciarse bastante del alter ego del Capitán América, un héroe clandestino que a pesar de todo siempre estará para proteger a todos. En cuanto al aspecto de su traje, era básicamente el traje del Cap, pero con algunos desgastes y la notoria ausencia de la estrella en el pecho. Como era de esperarse, Hasbro aprovecharía en su momento para poder sacar esta versión sorprendiendo a todos empleando un molde completamente nuevo. Pero... la verdad no era muy bueno que digamos esta figura, y aunque se parecía a Messi, al menos a mí esta figura no me sirve. Finalmente después de 3 años, Hasbro finalmente sacó una versión mucho más decente de este personaje. Y el día de hoy, y con total imprevisto, vamos a reseñar al Capitán América de la serie de Infinity Saga, una figura perteneciente a la pequeña sublínea de figuras basadas en el MCU, conmemorando a la primera saga de películas que conformaron las primeras tres fases. Este muchacho resulta ser uno de los exclusivos de esta serie, siendo posible conseguirlo únicamente en la cadena de supermercados de Walmart. Y sí, Walmart México lo pudo conseguir, de hecho estoy grabándolo el mismo día que me llegó la figura, y quiero aclarar que en tiempo récord, porque el mismo día que la pedí, el mismo día en la noche me llegó. Pero no me pregunten sobre disponibilidad, porque evidentemente se logró agotar. Este muchacho recicla algunas partes de la primera versión que vimos correspondiente a la Build a Figure series de Thanos. Aunque en este caso, finalmente tenemos una versión más apegada del personaje durante la película. Realmente esta figura tiene un excelente molde. Pero debido a sus fallos que iremos resaltando durante la reseña, no pudieron hacer su trabajo en su momento, cosa que esta figura lo hace, y lo hace con ganas. Podemos destacar los brazos donde podemos ver que los tiene descubiertos y donde finalmente tiene en ambas manos los guantes, a diferencia de la versión anterior que solo venía con la mano izquierda. Y aunque pareciera un detalle hasta cierto punto insignificante, es una diferencia muy abismal. Aunque no entiendo por qué... Esta figura está construida en su mayoría con plástico de color azul marino un tanto oscuro, ya que en esta versión aclararon un poco más el tono en comparación a la primera, y posee un rico nivel de detallado que incluso a mí me sorprendió bastante. Ya pasó mucho tiempo desde que veo una figura y no le veo la necesidad de pasarle ningún pincel, y aunque sí puede tener algunas ausencias en ciertas zonas que podrían ayudar bastante a resaltar mucho más a la figura, la verdad es que es un trabajo bastante destacable. Por ejemplo, vamos al cinturón, el cual es exactamente el mismo de la primera versión. Podemos ver que se empleó en este un plástico un tanto más claro, y pintaron la zona central del todo el cinturón en un color café más oscuro, el cual le da un resultado bastante impresionante. Este acabado se repite en la zona del pecho, donde vemos el arnés que tiene el mismo acabado, y el resalte de los remaches en plateado le dan un acabado superior a esta figura. En cuanto a la parte del abdomen, donde vemos el detalle de las franjas rojas y blancas, aunque bien están muy bien pintadas y detalladas, sí podría agregar que pudieron darle un acabado más sucio con un tono más oscuro en el blanco, esto para poder ayudar a reforzar ese detalle del traje desgastado, pero bueno, son detallitos. Volviendo al torso, vemos la notoria ausencia de la estrella en el pecho como mencionamos anteriormente, en su lugar vemos toda esa zona detallada en color negro con detalles para dar a entender que ahí falta algo, así como el esculpido en la parte superior donde vemos más desgaste del traje y que incluso, y que también se vio en la película, esto es un pequeño guiño a las escamas del traje de Endgame. En cuanto a los guantes, vemos que también emplearon un tono más claro, contrastando con un tono de café más oscuro similar al del cinturón en la parte interna de estos, así como los detalles para resaltar todos los dedos. Tenemos algunas franjas rojas alrededor del traje, como en la parte baja de las sombreras, así como en la parte frontal de las piernas. Y bueno mis amigos, vamos a la parte estelar de esta figura, la cual pues evidentemente es el rostro. Y pues no amigos, no hay mucho que decir, creo que ustedes lo están viendo en este momento, y es una abismal diferencia, aunque creo que teniendo la figura en mano, este se ve muchísimo mejor, realmente posee un parecido impresionante con el actor Chris Evans, y la verdad es que es un excelente molde, los detalles del cabello y la barba son
son detallados en un tono castaño que ayudan bastante a darle ese realismo al personaje. Y sí, se lo están preguntando también, no es rubio como se acostumbra a hacer en The Steve Rogers, pero realmente esto no me molesta. La verdad es que este es uno de los mejores trabajos que hemos visto de Hasbro en lo que va del año. Realmente la impresión digital hace un formidable trabajo y eso que no tiene que hacer mucho. En esencia, mis amigos, estamos ante una pieza impresionante. Corrige las fallas de su antecesora y no conforme con eso, te otorga atención al detalle. En esta área quedé bastante satisfecho, algo bastante raro y que muy pocas figuras logran hacerme sentir. La verdad es que este es un gran acierto. Y hablando de grandes aciertos amigos, ¿qué les parece si vamos con la articulación de este muchacho? Su cabeza rota sin ningún problema a los 360 grados, se puede flexionar hacia arriba solo hasta este punto y hacia abajo un poco mejor. Los brazos se quedan un poco debajo de los 90 grados al flexionar a los lados, sin embargo es bastante genial no tener que maniobrar para evitar maltratar a las sombreras. Pueden girar los 360 grados sin ningún tipo de problema, misma articulación que tenemos en los bíceps sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en los codos que permiten una excelente flexión y como dato extra y que no mencioné anteriormente, podemos ver que los puntos de conexión de los codos están ocultos. Muy bien. Las manos pueden rotar los 360 grados sin ningún problema. Las muñecas se pueden flexionar tanto hacia afuera como hacia adentro bastante bien. Tenemos un corte en el torso que permite una excelente flexión tanto hacia adelante como hacia atrás. 360 grados en la cintura bastante buenos. Las piernas se flexionan hacia adelante los 90 grados. Y al moverlos hacia atrás pues prácticamente no tiene nada de articulación. Y estas a su vez tienen un split bastante decente. Tenemos 360 grados de flexión en los muslos, dos puntos de articulación en las rodillas que llegan hasta este punto, y que en estas sí se pueden ver los puntos de conexión, pero eh. Contamos con articulación en la bota y podemos girarlo 360 grados. Y para concluir podemos ver que posee una excelente punta, un muy buen talón y el famoso pivote loco de Hasbro. Definitivamente cumple muy bien en esta área. Tenemos una gran variedad de poses, las cuales pueden complementarse bastante bien con los accesorios que incluye. En cuanto a complementos, vemos que esta figura tiene otro acierto. Vean nada más, esta figura incluye un par de manos extra en pose de puño, para darle poses golpeando a algunos rufianes, los cuales poseen el mismo detalle y acabado de las manos por default, y pues estos se cambian de la forma que ustedes ya conocen de sobra, y que realmente le da un increíble valor de juego a la figura, y algo que sinceramente no pasaba absolutamente nada si no las incluían, pero muy bien ahí. También nos incluye una cabeza alterna, ahora con una expresión fúrica, que mantiene los detalles y construcción de la primera, aunque aquí podemos ver los dientes del cap en un color blanco puro, para poderle representar esa famosa sonrisa colgate. Qué estúpido chiste. Algo que también olvidé mencionar es que el detalle del cabello es empleado de manera independiente para posteriormente pegarse en la cabeza, lo cual ayuda bastante al detalle. Y el intercambio de cabezas, pues ustedes también ya conocen cómo hacerlo, aunque aquí les muestro la manera en la que se conectan, ya que recuerden, como les mencioné en la reseña anterior, ya se está implementando la conexión de doble bola. Y solo para que lo tomen en cuenta, así que no hay ningún inconveniente. Pero lamentablemente, si ustedes quisieran hacerlo, las cabezas del Cap Power and Glory lamentablemente no son compatibles con esta figura, ya que el ball joint del cap de Infinity War es mucho más grande y por obvias razones no van a entrar ni a madrazos. Aunque si ustedes quieren sobreponer nada más las cabezas de Infinity War en el molde de Endgame, se puede hacer y se ve bastante bien. Y como parte estelar de esta sección y que urgentemente necesitaban una actualización, son los escudos wakandianos que utiliza durante la batalla final en Wakanda. La primera versión incluía solamente uno bastante grande, más de lo normal y que pues otra vez sus mañas estaba basado en arte con Conceptual. En esta ocasión incluimos dos que entre ellos hasta esos son diferentes, aunque respetan entre sí bastante bien la estética. El primero en el aspecto replegado, el cual está construido con un plástico gris oscuro y con unos pequeños vivos en plateado. Poseen un nivel de esculpido bastante bueno. Mientras que el segundo, el cual es el aspecto desplegado, vemos que aumenta levemente su tamaño y vemos que despliega una especie de garras en la parte inferior, las cuales también están detalladas en plateado, así como un par de franjas adicionales igual en este tono plateado. Que si ustedes son bastante observadores, en ambos diseños podemos ver que estas franjas adicionales sí se encuentran en el otro escudo, solo que no las pintaron, carajo. Para poner ambos escudos, podemos colocarlos de la manera tradicional al deslizar el brazo dentro de la sagarra 
maderas de estos. Aunque sí es un poco bastante tedioso hacer esto, así que mejor les recomiendo desconectar las manos y estas conectarlas en la agarradera de abajo. Posteriormente vamos a deslizar el conector de la mano debajo de la otra agarradera y simplemente vamos a deslizar todo el brazo y simplemente conectamos todo. Y así más fácil, ¿no? Aunque eso sí, no me preguntes si es igual de fácil desconectarlos. En fin, podemos ver una excelente variedad de poses y de opciones de exhibición en esta figura. Perfecto, mis amigos, pues ¿qué les parece si hablamos un poco de las escalas? En cuanto al tamaño de esta figura, vemos que el cap de Infinity War tiene una altura aproximada de 16.2 centímetros, o lo que es igual a 6.38 pulgadas. Esta es una figura que sobrepasa levemente el promedio de una Marvel Legends. En cuanto a comparativa de tamaño, ¿qué les parece si lo hacemos con los siguientes? Thanos de Marvel Legends, exclusivo de Walmart, Black Widow de Marvel Legends Series, Build a Figure Cool Obsidian, Corbus Glaive del 2-pack de la película Avengers Infinity War, Iron Man, Mark 85 de Marvel Legends Series, Build a Figure Thor, Miles Morales de Marvel Legends Series, Build a Figure Stiltman, y finalmente, junto con el capítulo. Titan América Digno. Es gracioso porque estas dos figuras son exclusivas de Walmart. Y realmente si ustedes preguntan cuál de estas dos es mejor, realmente aquí no hay un punto de comparación, al menos en mi opinión, con estos dos. Hay que disfrutar de ambos. Y ya para concluir con este video mis amigos, esta es una figura que debió de existir hace como ya 3 años. La verdad es que es un poco molesto ver cómo Hasbro sigue haciendo estas prácticas sucias con tal de sacarle a uno como consumidor un poco más de dinero. Sin embargo, es bueno finalmente tener una versión a la altura de las expectativas. Lamentablemente, al ser exclusiva, dificulta un poco su adquisición y pues no me pregunten cuándo estará disponible otra vez. Fue un poco más suerte más que nada al ver los pitazos en redes sociales para poder conseguirla. Sin embargo, les voy a dejar el link en la descripción de este producto para que lo estén monitoreando y en alguna de esas la puedan conseguir sin ningún problema. En fin mis amigos, una excelente pieza y la recomendación realmente está de sobra, una auténtica joya mis amigos, háganse del suyo la verdad si ustedes tienen la versión de la Build a Figure desháganse de ella y si pensaban conseguirla, de verdad evítenla como la peste háganse un favor y compren esta versión porque al menos hablando de esta versión del personaje la de Infinity War es la definitiva muy bien mis amigos, pues hemos llegado al final de esta review espero que les haya gustado y agradeceré muchísimo su apoyo dejando su pulgar arriba y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido y bueno mis amigos yo ya me voy a dormir porque este video lo hice en tiempo récord así que agradeceré mucho su apoyo y pues yo los dejo con el cap cuídense mucho nos vemos